కేరళ తీరంలో నవశకం ప్రారంభమైందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు అమృతోత్సవ వేళ ఐఎన్ఎస్ నౌక ప్రారంభం శుభ పరిణామమని పేర్కొన్నారు భారత్ కు సాధ్యం కానిది ఏది ఉండదని ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ నౌకను చూసి ప్రతి భారతీయుడు గర్వించాలని పేర్కొన్నారు కొచ్చిలోని కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ లో తొలి బాహుబలి నౌక విక్రాంత్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు అనంతరం ఈ విమాన వాహక నౌకను జాతికీ అంకితం చేశారు ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించారు దాదాపు ఏడాదిగా సముద్రంలో ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేసుకున్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ నౌకాదళం చేరింది బాహుబలి యుద్ధ నౌకగా పేరు గంచిన ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ రాకతో హిందూ మహాసముద్ర జలాల్లో భారత తీర ప్రాంతంలో మరింత బందోబస్తు పెరగనుంది नौसेना का नया निशान देखा तो दिल की धड़कन ही रुक गई एक बार जोरदार जानदार तालियों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए और आइए अब भारतीय नौसेना के नए निशान विद नेशनल फ्लैग ऑन द अपर कैंथन एंड अ ब्लू ऑक्टेगनल शेप एंड कंपसिंग द नेशनल एम्ब्लम सिटिंग अटॉप एन एंकर depicting steadfastness and superimposed on a shield with the navy's motto sham no varuna in devnagri the octagonal shape represents the eight directions symbolizing the indian navy's multidirectional reach and multidimensional operational capability the octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great indian emperor chhatrapati shivaji maharaj whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5000 men the rising maratha naval power during shivaji maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression hame gulami ki choti si choti cheez bhi kahin nazar aati hai hamare bhitar nazar aati hai हमारे आसपास नजर आती है हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी एज इंडिया मार्क्स द सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस द न्यू తన తండ్రి భౌతికంగా దూరమైన నేటికి ఆయన చిరునవ్వు ఆ జ్ఞాపకాలు అలాగే నిలిచి ఉన్నాయని ఏపీ సీఎం జగన్ అన్నారు దేశ చరిత్రలోనే సంక్షేమాన్ని సరికొత్తగా నిర్వచించి ప్రజల అవసరాలే పాలనకు ప్రధాన అంశాలు కావాలని ఆయన చాటి చెప్పారని తెలిపారు ప్రతి అడుగులోనూ నాణ్య స్ఫూర్తిగా ఇకపై కూడా ఈ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుందన్నారు ఇవాళ దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వదంతి సందర్భంగా ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద జగన్ నివాళులు అర్పించారు ఆయనతో పాటు వైఎస్ కుటుంబ సభ్యులు వైఎస్ విజయమ్మ భారతి షర్మిల వైఎస్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సీఎం జగన్ ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగెను ప్రభునందు ప్రిలార మరొకసారి ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయంలో కీర్తి శేషులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని స్తుతించడానికి ఈ స్థలానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను కొద్దిసేపు దేవుని మాటలు ఆలకిద్దాం నీతి మంతులని జ్ఞాపకము చేసుకునుట ఆశీర్వాదకరం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వారి జీవితం సార్థకమైంది మూడు విషయాల్లో మొట్టమొదటి ఏమిటంటే ఐదో వచ్చినం యహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము నా పానీయ భాగము నీవే మొట్టమొదటిగా వారు కలిగి ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇట్స్ అ హోలీ గాడ్ పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి వారు విశ్వసించి ఉన్నారు కామారెడ్డి జిల్లాలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ టూర్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది కాంగ్రెస్ నేతలు కేంద్ర మంత్రిని అడ్డుకునేందుకు యత్నించారు కాన్వాయ్కు ఎదురుగా పెళ్లేందుకు యత్నించడంతో కాంగ్రెస్ నేతలను బీజేపీ లీడర్లు అడ్డుకున్నారు దీంతో రెండు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది కరలతో దాడులు చేసుకోవడంతో పలువురికి గాయాలయ్యాయి రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రెండు పార్టీల నేతలను అక్కడి నుంచి పంపించారు కామారెడ్డి జిల్లాలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది
హైదరాబాద్ లో కొత్త తరహా మోసం పెలుగు చూస్తుంది నిరుద్యోగుల అవసరాలే ఆసరాగా నయా మోసానికి తెరతీశారు కేటుగాళ్లు ఏకంగా ఫింగర్ ప్రింట్ సర్జరీతో ఏమారుస్తున్నారు వేలి ముద్రలు కనిపించకుండా సర్జరీలు చేస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు చేశారు పోలీసులు ఈ నయా మోసానికి సంబంధించిన వివరాలను కమిషనర్ మహేష్ భగవత్ మీడియాకు వెల్లడించారు కొందరు కేటుగాళ్లు గల్ఫ్ దేశానికి వెళ్లొచ్చిన వారే టార్గెట్ గా కొత్త దుందాకు పాల్పడుతున్నారు ఫింగర్ ప్రింట్ ఆపరేషన్ తో వేలి ముద్రలు కనిపించకుండా సర్జరీలు చేసిస్తున్నారు కేరళలో ఆరుగురికి ఈ రకమైన సర్జరీలు చేశారు రాజస్థాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఈ తరహా ఆపరేషన్లు నిర్వహించారు ఈ ముఠాపై ఫోకస్ పెట్టిన హైదరాబాద్ పోలీసులు గుట్టురట్టు చేశారు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేసి కటకటాలకు పంపించారు నిందితుల దగ్గర నుంచి సర్జరీ కోసం వినియోగిస్తున్న వస్తువుల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు వేరే అడ్రస్ ఇచ్చి విసా కానీ ఇంకో డాక్యుమెంట్స్ ఐడి కోసం అప్లై చేస్తూ ఆ కొత్త ఐడితో మళ్ళా విదేశాలకు వెళ్తున్నారు ఇబ్రహీంపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు వికటించి నలుగురు మహిళలు మృతి చెందిన ఘటనపై కాంగ్రెస్ రాష్ట వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మాణిక్యం ఠాకూర్ ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించారు పోర్చుగల్లో భారతీయ గర్భిణీ బాధ్యత వహిస్తూ అక్కడి వైద్య శాఖ మంత్రి రాజీనామా చేశారు తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నిర్లక్ష్యం కారణంగా కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న నలుగురు మహిళలు మృతి చెందారు మరి తెలంగాణ హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తారా అంటూ ఠాగూర్ ట్వీట్ చేశారు కామారెడ్డిలో రెండో రోజు పర్యటిస్తున్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ పటేల్ కు గ్లాస్ పీకారు బీర్కూర్ లో రేషన్ షాప్ ను సందర్శించిన ఆమె కలెక్టర్ పై ప్రశ్నలు కురిపించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచిత బియ్యం ఇస్తోంది కదా ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు ఎందుకు చెప్పటం లేదని ప్రశ్నించారు రేషన్ షాపుల్లో మోదీ ఫోటో ఎందుకు పెట్టలేదంటూ కలెక్టర్ జితేష్ పటేల్ పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రేషన్ బియ్యంలో కేంద్రం వాటా ఎంత అని అడిగితే దీనికి కలెక్టర్ సమాధానం చెప్పలేకపోయారు అయితే అరగంట టైం తీసుకుని సమాధానం చెప్పాలంటూ కలెక్టర్ జితేష్ పటేల్ పై కేజీ మార్కెట్ లో ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉన్నటువంటి బియ్యాన్ని ప్రజల దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి తీసుకుంటున్నారు ప్రజల దగ్గర నుంచి రూపాయి తీసుకోవాలి అనే అంత మంచి ఆలోచన తోటి స్టేట్ ప్రభుత్వం తన వంతు ఎంత ఇస్తుంది మళ్ళీ నేను మీడియాని మీట్ చేస్తున్నప్పటికి కలెక్టర్ గారు వెంటనే తెలియపోయినా పాపం కష్టపడి కష్ట ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించారని చెప్పి ఆ విషయం నేను చెప్పగలుగుతాను ఒక్క కేజీ మార్కెట్ లో ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉన్నటువంటి బియ్యాన్ని ప్రజల దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి తీసుకుంటున్నారు ప్రజల దగ్గర నుంచి రూపాయి తీసుకోవాలి అనే అంత మంచి ఆలోచన తోటి స్టేట్ ప్రభుత్వం తన వంతు ఎంత ఇస్తుంది నల్గొండ జిల్లా చర్లగూడెం ప్రాజెక్టు భూ నిర్వాసితుల నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రాజెక్టు కోసం భూములు త్యాగం చేసి రోడ్డున పడ్డా తమను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ మరీ కూడా తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు చేపట్టిన నిరసన దీక్షలు ఇవాళ రెండవ రోజుకు కొనసాగుతున్నాయి ఈ ధర్నాలో కుదబక్ష్పల్లి లోయపల్లి రామిరెడ్డిపల్లి గ్రామాలకు చెందిన నిర్వాసితులు పాల్గొన్నారు చర్లగూడెం ప్రాజెక్టులో భూములు సర్వం కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డామంటూ బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అరకొర పరిహారం ఇచ్చి సర్కార్ చేతులు దులుపుకుంటుందని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పల్లి గ్రామంలో భూమి ఒక యాభై ఏండ్ల నుంచి చేస్తున్నాం మేము మా తాత ముత్తాతల నుంచి మా భూమి అక్కడనే ఉన్నది హాస్పిటల్లో ఇవి ఖాళీ ఇండ్లే ఉన్నాయి కేసీఆర్ ఏం చెప్పిండంటే గత ఆరు ఏడు సంవత్సరాల ముందు ఒక శంపుస్థాపన జరిగిన కాడ హామీలు ఇచ్చిండు ప్రతి ఒక్క హామీ నెరవేరుస్తామని 
చెప్పిన హామీలు ఏమి అమలు కాలేదు మనకు ఈ ఎలగపల్లి వాసులకు ఏ విధంగా అయితే న్యాయం జరుగుతుందో అదే విధంగా కుదవాక్సిపల్లి వాసులకు కూడా న్యాయంగా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం నాకు గతంలో భూములకు ప్రాజెక్టు కింద భూములు పోయినాయి దాదాపు డెబ్బై కుటుంబాలు ఉంటాయి ఆ డెబ్బై కుటుంబాలకు నష్టపరిహారంగా ఏడు లక్షల అరవై వేలు అరెండర్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని మన న్యాయమైన డిమాండ్ మొన్న నల్గొండకు పోయి కలెక్టర్ గారిని కలిసినాం దానికి స్పందన ఇంకా రాలేదు గతంలో కేసీఆర్ గారు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అన్నాడు అది కూడా ఇవ్వాలని పద్దెనిమిది నిన్న యువకులకి అందరికీ ఇవ్వాలని మన న్యాయమైన డిమాండ్ప శివారు ప్రాంతంలో చిరుతపులి సంచరిస్తుందని రైతులు పశువుల కాపరులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని శ్రీహరి సూచించారు పలానా నర్సింహులు అని కొలసారం వ్యక్తి మాకు మార్నింగ్ పూట కాల్ చేసి ఇక్కడ అతని పొలం వద్ద కుక్క చనిపోయిందని చెప్తే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ మా బీట్ ఆఫీసర్ శారద్తో కలిసి వచ్చినాము వచ్చి పరిశీలించడం ఏముందంటే ఆల్రెడీ పొలానికి నీళ్లు వారవిటరు కాబట్టి దాని అడుగులు మాత్రం మిస్ అయిపోయినాయి కానీ ఆ జంతు కుక్క కొద్ది దూరంలో పడేసారు కాబట్టి వెళ్ళి చూస్తే దానికి ఎలాంటి ఆనవాలు అయితే ఏం లేవు గోర్లతో గీరడం కానీ మరి గొంతు పట్టుకోవడం కానీ అలాంటివి ఏం లేవు సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అడుగులు సేమ్ ఇంకో రకం కుక్కయా అన్నట్టు అనిపించడం జరిగింది అంటే ఇంతకుముందు ఒక వన్ వీక్ బ్యాగ్ కూడా కనిపించింది అంటారు కదా అది ఇంతకుముందు కనిపించింది మాత్రము దాన్ని అడుగులు పరిశీలిస్తే అది చిరుత పూలి అని నిర్ధారణ అయింది సో అప్పటి నుంచి మేము అక్కడ పొల పొల చెప్పినాము లోపలికి మాత్రం వెళ్ళకండి ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకుంటే జర ఒకరి ఇద్దరు ఉండాలి జంతువులతో పశువులతో నుండి లోపల వెళ్ళి మేపుకొని మళ్ళీ రావాలి కానీ మళ్ళీ లోపలికి అయితే పోకుండా చెప్పినాము పైగా సాయంత్రం పూట అయితే ఎవరు పోతాయని అంటే ఇక్కడ పరిసరాల మొత్తం మీద అయితే చిరుత సంచరిస్తుంది అన్నట్టు ఉన్నది ఉన్నది కంపల్సరీ అంటే కన్ఫామ్గా ఇది కాదు కానీ మీ మొత్తం మీద ఉంది మొత్తం మీద ఉన్నది స్టార్టింగ్ అక్కడ కొంగోడులో చూస్తుండే కొంగోడులో చూసినాక తర్వాత ఒక పదిహేను రోజులకు ఇక్కడ కనిపించింది మళ్ళీ పదిహేను రోజుల తర్వాత నుంచి అయితే మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి ఆనవాలు అయితే లేదు వినాయకుడి కృపా కటాక్షాలతో పంటలు సమృద్ధిగా పండి ప్రజలంతా సుఖ సంతోషలతో ఉండాలని కొల్చారం జడ్పీటీసీ మేఘమాల సంతోష్ కుమార్ అన్నారు కొల్చారం మండలం వరికుంత గ్రామంలో ప్రతిష్ఠించిన వినాయక మండపంలో జడ్పీటీసీ మేఘమాల సంతోష్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ మేఘమాల సంతోష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ వినాయకుడి కృపా కటాక్షాలతో ఈ ఏడు వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పాడి పంటలు సుభిక్షంగా పండాలని ప్రజలు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని రామయంపేట పట్టణంతో పాటు మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో గణేష్ పండుగ ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని రామయంపేట సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వినాయక మండప యువకులకు ప్రజలకు సూచించారు రామయంపేట పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో పీస్ కమిటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వినాయక మండపాల వద్ద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డీజే సౌండ్లు బాక్సులు పెట్టరాదని ఆయన సూచించారు గ్రామాల్లో ఎలాంటి గొడవలు జరగకుండా చూడాలని గ్రామ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలకు సూచించారు శాంతియుత వాతావరణంలోనే గణేష్ పండుగ జరుపుకోవాలని సూచించారు పట్టణంలో 
తప్పనిసరిగా ట్రాఫిక్ పద్దతి పాటించాలని రామేంపేట ఎస్ఐ రాజేష్ నిర్వాహకులకు తెలిపారు వినాయక మండపాల వద్ద తప్పనిసరిగా మండపాల యువకులు ఒకరు లేదా ఇద్దరు పడుకోవాలని ఆయన సూచించారు చెరువుల వద్ద గజయితగలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందన్నారు మండపాల వద్ద కరెంటు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని ప్రాణాలకు ప్రమాదం జరగకుండా చూసుకోవాలన్నారు కాగా మరో రెండు రోజుల్లో తిరిగి ఐదు మండలాలకు సంబంధించిన అధికారులు రాజకీయ నాయకులతో పీస్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని సీఐ చంద్రశేఖర రెడ్డి తెలిపారు మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ గణేష్ నవరాత్రుల్లో ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి గొడవలు జరగలేదని ప్రతి సంవత్సరం కూడా శాంతియుత వాతావరణంలో అందరూ కలిసిమెలిసి నిమజ్జన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుందని ఈ సంవత్సరం కూడా అందరూ కలిసిమెలిసి నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటామని పల్లె జితేందర్ గౌడ్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సీఐ చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎస్ఐ రాజేష్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉమాదేవి పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాదే చందం ఎంఆర్ఓ అబ్దుల్ మానస్ ఆర్ఏ రాజు ఇరిగేషన్ డీఈ శ్రీధర్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ మహారాజ్ వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకుంటాం దయచేసి ఎస్ఐ గారికి సిఐ గారికి ఒకటే వినపం సార్ వారు ఒక డీజే గురించి అడుగుతున్నారు దయచేసి ఒక స్పీకర్ కు మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే తప్పనిసరి బిట్నూర్ లో ఇచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏదో కాల్ చేసినని తెలిసింది కాల్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఏదో క్యాన్సల్ చేస్తారంటూ అక్కడ క్యాన్సల్ చేసిన మాత్రం ఇక్కడ మాత్రం తప్పనిసరిగా మాకు ఇవ్వాలి సార్ ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళ తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా మేముంటాం సార్ ఏదైనా జరిగితే మా బాధ్యత సార్ అది కూడా మేము చెప్తున్నాం దయచేసి ఒకటే మిత్రులారా ప్రతి మంటపంలో ఖచ్చితంగా నైట్ లో ఎవరో ఒకరు ఉండండి బ్రదర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ సంఘటన జరగలేదు కాకపోతే నైట్ లో ఎవరు లేకపోయేసరికి ఏదైనా మా దగ్గర కోతులు ఎక్కువ కుక్కలు ఎక్కువ అవి ఏదైనా వచ్చి చేసినా కానీ వేరే రకంగా పోతుంది దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరు కూడా మంటపంలో నైట్ లో ఒకరికి డ్యూటీ వేసుకోండి అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏ గారు కూడా ప్రతి విలేజ్ లో ప్రతి మన దగ్గర కూడా చేస్తారు మేము చెప్పిన విధంగానే పోయినసారి కూడా యాక్చువల్ డిస్కషన్ లెవెన్త్ డే అంటే ఆ పోయినసారి కూడా డిస్కషన్ ఏంటంటే లెవెన్త్ డే అంటే మాకు ఈ డీజే పర్మిషన్ ఎట్లాగో లేదు కాబట్టి మాకు బాక్సులకు కానీ లేకపోతే డబ్బులకు కానీ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది అని అంటే ఆ అప్పుడు కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అందరి కోరిక మేరకు థర్టీన్త్ డే కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది డీజే అనేది ఓన్లీ రామేపేట కావచ్చు బిట్నూరు కావచ్చు ఒక్క ఏరియాకు సంబంధించిన అంశం కాదు సుప్రీంకోర్టు బ్యాన్ చేసిన దాని ప్రకారము ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంతటా ఫాలో అవుతారు ఆ ఫాలో అయ్యేది మనము డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మన పొజిషన్ కంప్లీట్ చేసేందుకు ఈజీ అవుతుంది డీజే ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు తెలుసు ఒక్క బాక్స్ అయినా రెండు బాక్స్ అయినా దాని వాల్యూము ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ మీకు డిస్టర్బెన్సే మాకు డిస్టర్బెన్సే పీస్ఫుల్గా అయ్యేదాన్ని మనం కోఆర్డినేషన్తో చేసుకుందాం లెవెన్త్ కాకపోతే థర్టీన్త్ అనేది అందరి కోరిక మేరకు మనకు ఈ డబ్బులు దొరికాయని అన్నారు కాబట్టి అప్పుడు కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది దాని మీద డిస్కషన్తో మనం కోఆర్డినేషన్తో చేస్తున్నాము డీజే మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పదమూడవ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని మెదక్ జిల్లా రామేపేట మండల కేంద్రంలో రామేపేట కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు చింతల యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు స్థానిక మెదక్ చౌరా స్థలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు అనంతరం కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రజలకు ఎన్నో రకాల సేవలు అందించారని విద్యార్థులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కల్పించడంతో పాటు విద్యార్థులు ఎంతో బాగుపడుతున్నారన్నారు నూట సౌకర్యంతో పాటు ఉచిత వైద్య సేవలు అందించడం రైతులకు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేయటం అదేవిధంగా రైతులకు సకాలంలో రుణాలు అందించడం ప్రజలకు ఎన్నో రకాల సేవలు కార్యక్రమాలు అందించడం జరిగిందన్నారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చేసిన సేవలను మరవలేనివన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు చింతల యాదగిరి బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రమేష్ రెడ్డి ఒకటో వార్డు కౌన్సిలర్ అనిల్ కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ కార్యదర్శి అల్లాడి వెంకట్ విప్లవ్ కుమార్ బుట్ల బాబు చింతల స్వామి బైరం కుమార్ సాల్బన్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు రామపేటలో పట్టణ అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవడం జరిగింది ఈరోజు దాదాపు అన్న చనిపోయి పదమూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా ప్రతి ప్రజల గుండెలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల గుండెలో చలి నిద్రించిపోయాడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇప్పుడున్న రెండు రాష్ట్రాలలో కానీ వైఎస్ లేని లోటు ఏర్పడుతుంది ప్రతి గుండెలో నిద్రించిన వైఎస్ఆర్ పెట్టిన పథకాలన్నీ కూడా ఇవాళ ఉచిత కరెంటు అనుకోండి వన్ నాట్ ఎయిట్ అనుకోండి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనుకోండి ఆరోగ్యశ్రీ అనుకోండి మరియు
రైతుల బాట నిలబడినటువంటి వైఎస్ఆర్ మన మధ్యలో లేకపోవడం కూడా మనకు మాజీ ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పదమూడో వర్గంతి సందర్భంగా రామాయణపేట మెదక్ రోడ్లోని మేము పట్టణ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నివాళ ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ముఖ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎన్నలేని సేవ చేశారు ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆయన పాదయాత్ర రాష్ట్ర మొత్తం పాదయాత్రలో ఆయన ఏమేమి చూశాడు రైతులు ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నారు అవన్నీ చూసి ఆయన అధికారంలోకి రాగానే రైతు ఫస్ట్ ఫస్టే రైతు రుణ ఫ్రీ కరెంట్ సంతకం పెట్టేశాడు అలాగే రుణమా రుణమాఫీ అనేది మన స్టేట్ అనే కాక సెంట్రల్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈయన సలహా మేరకు దేశం మొత్తం కూడా రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది ఇటువంటి కాక ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళారంటే ఇది రాజశేఖర రెడ్డి పుణ్యమే చాలా మంది వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ అయ్యారు ఏంటంటే ఫ్రీ ఫ్రీ రియంబర్మెంట్స్ ఎవరు కూడా ఇంతకు ముందు ఒక్కరు కూడా చదువుకోనికి లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు అటువంటి వారికి ఒక్క పైసా లేకుండా ఫ్రీ ఇచ్చి ఇలా ఎంతో మంది ఉపాధి ఉపాధి కల్పించాడు అలాగే రాబోయే రోజుల్లో పదమూడవ వర్తంతి నిజంగా ఒక కార్యకర్తగా ఇట్లాంటి దురదినము మేము ఇది జరుపుకోవడం దురదృష్టంగానే భావిస్తున్నాము వైఎస్ఆర్ గారు ఈ దేశానికి రామరాజ్యం మేము రామరాజ్యం చూడలేదు ఇంద్రమ్మ పాలన కూడా నేను లేను ఎన్టీఆర్ గారి పాలనలో అప్పటికి మేము బాల్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మూడు పాలన కలిపితే ఎలాగుంటుందో అదే వైఎస్ఆర్ పాలన రామరాజ్యము ఇంద్రమ్మ పాలన ఎన్టీఆర్ గారి పాలన మూడు కలిపితే వైఎస్ఆర్ పాలన అనేది మేమైతే మా కళ్ళారా చూసాం టెక్స్ట్ బుక్లలో పాత చేస్తూ చదువుకున్నప్పుడు కూడా మాకు ఇలాంటి విషయాలు ఓహో దేవుడు పాలన ఎలా ఉండేదా అని అనిపించాం పేదలకు పేదలు కూడా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో వాళ్ళు దరిగుల పక్కన గౌరవంగా ఎంతో ధైర్యంగా ఎన్నో తీర్చుకోలేని జబ్బులను కూడా న్యాయం చేసుకుని గౌరవంగా ప్రచారం తీసుకుని ఇంటికి వచ్చి మరి ఆయన బుక్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ రైతు రుణం మాఫ్ అంటే ఇలా రైతులకు దేవుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పార్టీలకు అతీతంగా వివిధ కార్యకర్తలు కూడా నర్సింగి మండలం వల్లూరు గ్రామంలో స్థానిక సర్పంచ్ ఆనందాస్ మహేశ్వరి నరేష్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ పంచాయతీ నిధుల ద్వారా సుమారు ఏడు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించే సీసీ రోడ్డు పనులను ఎంపీపీ చిందం సబితా రవీందర్ జడ్పీటీసీ బానాపురం కృష్ణారెడ్డిలు ప్రారంభించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పాటు అయ్యాక ప్రతి గ్రామం ఎంతో అభివృద్ది చెందుతుందని వల్లూరు గ్రామంలో స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ నిధుల నుంచి సీసీ రోడ్డు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని గ్రామ అభివృద్దికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని అభివృద్ది ధ్యేయంగా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ ఆనందాస్ మహేశ్వరి ఎంపీపీ సబితా రవీందర్ జడ్పీటీసీ కృష్ణారెడ్డి ఉప సర్పంచ్ రాములు పాలిక వర్గ సభ్యులు పెంటయ్య సుగునమ్మ సుజాత రమేష్ గ్రామస్తులు అధికారులు నాయకులు పాల్గొన్నారు సుమారు ఐదు నుంచి ఏడు లక్షల వరకు మన సీసీ రోడ్లో ప్రారంభోత్సవం జరిగింది ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా జడ్పీటీసీ గారు అలాగే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ గారు అలాగే వార్డు మెంబర్లు మన గ్రామ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు అలాగే మన కోఆప్షన్ గారు అలాగే మిగతా గ్రామ పెద్దలు నాయకులు అందరూ కూడా యువకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది మనము వల్లూరు గ్రామం అన్ని విధాలుగా కూడా బాగా అభివృద్ది చెందుతుంది ముందు ముందు కూడా మన సీఎం కేసీఆర్ గారి పాలనలో ఇంకా కూడా అభివృద్ది చేసుకోవాలని మేము కోరుచున్నాము ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా సంతోషంగా పాల్గొనడం జరిగింది మన వల్లూరు గ్రామంలో ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే మనకు కావాలో అన్ని కూడా ఇంచుమించుగా మేము చేసుకోవడం జరిగింది అభివృద్ది చేసుకోవడం జరిగింది ఇంతకుముందు జడ్పీటీసీ గారు చెప్పినట్టు రెండు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా మేము మా సహాయశక్తులు కూడా ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు వల్లూరు గ్రామంలో స్థానిక సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఎంపీపీ సబిత గారు మరియు వార్డు మెంబర్లు పెద్దలు సర్పంచ్లు ఉప సర్పంచ్లు వార్డు మెంబర్లు గ్రామస్తులు యువకుల అందరి సమక్షంలో వల్లూరు గ్రామ పంచాయతీ నుండి సుమారు ఐదు నుంచి ఏడు లక్షల మధ్యల ఫండ్స్ కేటాయించి సీసీ రోడ్లో మంజూరు చేసి చేసుకుని ఈరోజు శంకుస్థాపన కావించడం జరుగుతుంది శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులందరితో సర్పంచ్ ఎంపీపీ ఉప సర్పంచ్ మెంబర్లు మాజీ సర్పంచ్లు అందరి సమక్షంలో ఇలా శంకు శంకుస్థాపన చేసినాం వల్లూరు గ్రామాభివృద్దికి కావాల్సిన రెండు కుల సంఘాలు అడిగారు ఎంపీపీ గారు ఒకటి నేను ఒకటి ఖచ్చితంగా ఎంపీ గారి సహకారము మరియు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారి సహకారంతో ఖచ్చితంగా ఆ రెండు ఊట్లలో చెరోటి మంజూరు చేసి మీ గ్రామానికి అందజేస్తాం మీరందరూ అదే ఐక్యమత్యంతో ఉండి మన ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు మీకు అందరికి తెలుసు అన్ని రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అయితేనేమి మిషన్ కాకతీయ అయితేనేమి మిషన్ బైక్ రైతు అయితేనేమి రైతు బంద్ అయితేనేమి రైతు బీమా అయితేనేమి 
కేసీఆర్ కిట్ అయితేనేమి ఇటువంటి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు మన ప్రభుత్వం చేస్తుంది కాబట్టి గౌరవ మంత్రివర్లు హరీష్ రావు గారు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మరియు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ హేమలత శేఖర్ గౌడ్ సారథ్యంలో ఖచ్చితంగా మనం అభివృద్ది చేసుకుందాం మనం అంతా ఒక తాటిపై పోయి ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలుద్దాం ఖచ్చితంగా మన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ అభివృద్ది చేసుకుని దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న ఘనత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు దక్కుతుందని మండల రైతు బంధు సమన్వయ సమితి అధ్యకులు నర్సారెడ్డి అన్నారు మెదక్ జిల్లా రామంపేట మండలం జాన్సీ లింగాపూర్ గ్రామంలో నేడు నూతనంగా మంజూరైన పెన్షన్ లబ్దిదారులకు గ్రామ సర్పంచ్ పంబాలా జ్యోతి శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా పెన్షన్ పత్రాలు పంపిణీ చేశారు జాన్సీ లింగాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో డెబ్బై తొమ్మిది మంది లబ్దిదారులకు పెన్షన్ పత్రాలు అందజేసినట్టు గ్రామ సర్పంచ్ పంబాలా జ్యోతి శ్రీనివాస్ తెలిపారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని వర్గాల అభివృద్ది కోసం కృషి చేస్తున్నారని రైతుల ఉచిత విద్యతో పాటు పెట్టుబడి సహాయం చేస్తున్నారని అన్నారు ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమ పథకాలు అందేందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కృషి చేస్తున్నారన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జాన్సీ లింకాపూర్ మాజీ సర్పంచ్ మానేగల రాములతో పాటు టీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర అధినేత కల్వకుంట చంద్రశేఖర రావు గారి ఆదేశాల మేరకు మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మెదక్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని రామాయంపేట మండలంలోని జాన్సిలింగాపూర్ గ్రామంలో సుమారు డెబ్బై తొమ్మిది మందికి వివిధ రకాల ఓఏపీ మరి వీడియో పింఛన్ కానీ బీడీల పింఛన్లు కానీ మా గ్రామంలో డెబ్బై తొమ్మిది మందికి పింఛన్లు రావడం ఈ యొక్క గ్రామానికి చాలా సంతోషకరం మరియు ఇంకా సుమారు కొద్ది పన్నెండు మంది మిగిలిపోయారు వాళ్ళు కూడా మీ సేవలో అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది మరి వారం పది రోజుల లోపల వారికి కూడా ఆప్షన్ వస్తుంది తప్పకుండా ఆ పన్నెండు మందికి కూడా న్యాయం చేసి మరి ఎమ్మెల్యే గారి ఈ మంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు తప్పకుండా పన్నెండు మందికి కూడా పెంచి నిప్పించి మరి పూర్తి న్యాయం చేస్తామని వారికి కూడా హామీ ఇస్తూ మరి ఈరోజు ఎంతో శుభదాయకం రామాయంపేట మండలంలో పదిహేను గ్రామ పంచాయతీలలో ఇలా మామూలు గ్రామ పంచాయతీ అయినటువంటి డెబ్బై తొమ్మిది మందికి ఈ యొక్క మామూలు పంచాయతీలో డెబ్బై తొమ్మిది మందికి రావడం అంటే ఇలా రామాయంపేటలో సెకండ్ ప్లేస్లో జాన్సింగాపూర్లోకి పెంచడం రావడం జరిగింది అక్కనపేట వంద పైన వస్తే జాన్సింగాపూర్ మరి అలా సగం గ్రామమైన మన ఊరికి మరి ఇలా ఎనభై తొమ్మిది పెంచిన రావడం అంటే మరి ఇది ఆశమాసి కాదు మరి ఇంకొక పన్నెండు మంది కూడా తప్పకుండా ఇప్పిస్తాం అలాగే గ్రామంలో డెబ్బై తొమ్మిది మందికి పెంచులైన అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి డెబ్బై తొమ్మిది పెన్షన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇదే విధంగా మా జాన్సింగాపూర్ తరపున శ్రీమతి ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మన మండల్లో తొమ్మిది వేల పెన్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మన విలేజ్లో డెబ్బై తొమ్మిది రావడం జరిగింది ఈ ప్రతి ఒక్కరికి సీఎం కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చిన విధంగా ప్రతి ఇంటింటికి ఒక పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పిండు ఒకటి కాదు రెండుకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు తీసేసి నమ్ముకొని ఓ రోల్ బ్యాక్లో ఉన్న వాళ్ళే పన్నెండు మంది కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకొని వన్ వీక్ లోపు వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్స్ ఇప్పిస్తానని కోరుకుంటున్నాను జై భీమ్ మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పదమూడవ వర్ధంతి సందర్భంగా నర్సాపూర్ పట్టణంలో గల వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు పేసి నివాళులు అర్పించారు వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ కో ఆర్డినేటర్ గౌరీ గారి ఆగమయ్య అనంతరం పట్టణంలో గల వృద్దాశ్రమంలో వృద్దులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆగమయ్య మాట్లాడుతూ రాజన్న రాజ్యం కొరకు వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి షర్మిల పార్టీని ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ది కొరకు పాటుపడుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ తెలంగాణ పార్టీ నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ కోఆర్డినేటర్ గౌరిగారి ఆగమయ్య అసెంబ్లీ కన్వీనర్ భరత్ కుమార్ నాయకులు అంజయ్య వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ కార్యకర్తలు వెంకట్ అనిల్ సత్యనారాయణ రాజు ఇషాన్ మహిళా నాయకురాలు మాధవీలత జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు వృద్ధులకి పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుంది మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమము మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం ఉంది మరి ఆ కాలంలో వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్న ప్రమేయంలో అప్పుడు మనకి ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతూ ఇప్పుడు కూడా అలాంటి అభివృద్ధి జరగాలని మళ్ళీ మనకి రాజన్న రాజ్యం రావాలని శివిడిలకు మనకి అండగా ఉంటుందని ఈ సరదంగా మన నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకి నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ ఆగ గౌరిగారు ఆగమయ్య ప్రాధాన్యత వహిస్తున్నటువంటి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి 
मन अन्न गेल मैं अभिवृद्धि सदर्भंग जरूर